Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll go get straight to the point. So to all my foreign subscribers out there who are watching right now, I guess this video will not be too friendly for you because I would like to film a makeup tutorial using my native language, which is Filipino. So if you still want to watch this video, you may do so, but if you want to skip, I'll understand. So I promise to get back to you in my next videos. So sa lahat naman ng subscribers ko na Pinoy, Pinay, o basta makakaintindi ka ng Tagalog, I guess this video is for you. So I'm gonna be doing a makeup tutorial na kung saan Tagalog yung gagamitin kong language. Kasi ang dami nang request sa akin na yung mga kaibigan ko sabi nila, film daw ko ng film ng video, makeup tutorial, ganyan ganyan. So hindi man nila maintindihan kung paano ko yung ginagawa. I hope you guys understand na gumagawa ko ng makeup tutorials using English language kasi karamihan sa mga subscribers ko is foreign people actually. And if you want na gumawa ko ng more ng ganito yung Tagalog na tutorial, just subscribe on my channel. Just leave comment down below and I'll try to make more videos like this para sa inyo. So, para mas madaling intindihin and para maipakita ko kung ano talaga yung gusto kong sabihin since I'm a Filipino. So, let's start now. So, ang pinakaunang steps talaga is doing your skincare routine. It is composed of cleanser, toner, and moisturizer. Napaka-importante nun para hindi masira yung face mo kahit lagay ka na lagay yung makeup. So, for the makeup naman, let's proceed with the primer. So, first, this is the first primer I've ever tried. And, nabili ko sa Watson's, 89 pesos lang. Mura kasi, and, and nung mga panahon yun, hindi pa talaga ako magpa-primer. So, gusto ko lang siya matry. So, ayan. Actually, yung paglalagay ng primer is optional lang naman. Depende sa sa'yo. Kasi, kagaya ko, nag-gumagamit lang ako ng primer pag pupunta ako sa interview or may special occasion. Pero kung... Kung everyday lang naman, hindi ako usually yung magamit ng primer. Kasi, I have dry skin and hindi naman totally nag-cake yung makeup sa akin. And nagla-last siya ng matagal na oras. Hindi ko talaga alam kung bakit, pero my friends keep on telling me na, Uy, bakit ganun? Maghapon na, pero hindi pa rin nabubar yung makeup mo. As for today, I will skip this, but if you are oily skin, I suggest na gumamit kayo ng primer. So, for everyday basis, hindi rin ako gumagamit ng liquid foundation. Usually, or most of the time, ang ginagamit ko lang talaga is BB Queen. And I'm a loyal pants user. Inaamin ko na loyal ako sa pants. Since high school yata ako, I started using their day cream. And until now, I'm using this BB Queen for my everyday base, I guess. So, ayun. Apply tayo ng BB Queen. So, ko na nilalagay muna siya dito. Ayan. Para ma-warm yung product. And hindi siya maging cakey pag in mo. Pwede mo naman gamitin yung kamay mo or you can use a sponge but I myself, I prefer to use a brush, flat up brush. This brush, I can't live talaga without this. I can't do uh, flawless makeup without this, I guess. So, ayan. Ginaganto ko siya, apply mo lang sa face mo. Just make sure lang na even and yung shade is tama sa'yo. Itong pads na BB Queen, medyo light siya sa akin. Eh, kaya lang, yung beige naman, kasi dalawang shade lang ito eh, yung beige naman, sobrang itim sa akin. So, I guess, mas prefer ko na yung ganito, you know. So, after this is concealer. Pero, in my case, I don't usually wear concealer, like, for everyday. Minsan lang talaga, pag gusto ko na seamless yung finish ng makeup ko, Ang kinoconceal ko lang actually is my under eye area. So, I'll be using this one. This is my favorite concealer by the way. The For You To Dream Girl Twilight Concealer. Uh, mura lang siya, 194 sa Watsons. So, kapag nag-spread kayo ng product sa under eye area, gamitin nyo tong finger na to. Kasi, ano siya, soft lang siya ipang spread. And, kasi medyo delicate yung area natin around the eye. Just make sure lang din na pantay yung pagkakablend mo para hindi naman pangit tingnan. And yeah. After this is powder. So, this is my favorite powder. Kasi siya na kayo, binibilis ako magsalita kasi ayaw kung maba ng maba yung video and baka mainip kayo, hindi nyo na ituloy. So, please, ituloy nyo pa na kawin to. Mm, yeah. So, for everyday, I like to use this loose powder from For You Again. Hindi ako nagpa-promote. I just love, 
I just really love using this on every day. Kasi ang kinis niya, ang flawless ng finish. And hiyang siya sa akin. So, ayan, spread nyo lang sa mukha nyo. Especially on the areas na mabilis mag-oil. You may use a sponge din sa pag-spread ng powder. Like this one, may kasama kasi siya. Pero ako mas prefer ko yung powder kasi lalo na pag nagmamadali ako. Ayan, ganyan mo lang siya. Ganyan mo lang siya, may coverage na yung buong mukha mo. Unlike kung sponge na, I mean, ipapap mo pa siya, which is mas matagal. So, just make sure lang na even na lahat-lahat. And, ayun na yun. Next is kilay. I guess this is one of the problem of most of my friends. I mean, sa mga nakakausap ko, kasi sabi nila na hinarapan daw silang magkilay, hindi nila magawa ng ayos. So, kung gusto nyo na gumawa ko ng tutorial ng pagkikilay in Tagalog, just subscribe on my channel using your Google account and I'll be doing more videos in Tagalog kung gusto nyo. Siyempre, kaya naman ako gumagawa nito para sa inyo, di ba? Hindi naman para sa sarili ko lang. So, gagamitin ko tong uh, et Etude House Drawing Eyebrow Pencil. Ayan. So, mas madali kasi gamitin yung ganito compared sa... Uh, mas para sa mas madaling gamitin yung ganito compared sa mga lapis na... Kasi minsan, di ba, hindi naman all the time natatasan mo siya na maayos and hindi all the time pointed siya. So, yung ganito mas madaling gamitin. So, ayan. Ilayin mo lang yung... Ilayin mo lang yung... Ayan. Basta ilain mo lang siya. Sundin mo yung natural na shape niya. And then, fill mo yung loob. So, ayan. O, di ba madali lang gamitin yung ganito? Dali, mas madali talaga gamitin yung ganito. But before... Gumamit din ako ng eyebrow powder. This one from Into It is my favorite eyebrow powder. Pero ngayon, minsan ko na lang siyang gamitan, lalo na pag nagmamadali ako. Kasi mas madali nga ito. And this one from Etted House, may spoolie pa siya on the other side. So, spread mo lang ng ganyan. So, ayan, tapos na ang kilay. So, tip ko lang sa inyo, huwag kayo, mag, huwag kayo matakot na mag-try na, yan, shapean yung kilay mo. Kasi, sabi nga ni Michelle Pan, hindi naman kailangan na pantay na pantay talaga yung kilay niya eh. They're, ang tawag ba doon? Ano ba sabi niya doon? Uh, they're sisters, not twins. So, hindi naman kailangan na identical talaga. So, kagaya niya, yung case ko, hindi naman pantay, di ba? Depende lang din minsan sa pagkaka-shave or pagkaka-thread. So, next, sa pag-a-shadow naman, so, I suggest na for beginners, use only this kind of palette. Yung konti lang yung kulay para hindi kayo malito. So, like this one from Into It. So, ito, meron siyang highlighter and then, we will be using this for the lids and ito yung pang crease area para mag mabigyan ng definition yung eyeshadow. Let's start muna with the lightest shade. So, yan. And then, tap nyo siya para even yung pagkaka-apply ng kulay later on. So, yan. Apply nyo yung lightest shade all over the eyes up to the brow bone. Kung eyeshadow na ito, ang tagal na nito sa akin. I mean, college pa lang ako ginagamit ko na siya. Nung 4th year college ako, almost, ito lagi yung ginagamit kong kulay for school. So, yung middle shade, ito. Itong middle shade, we will be applying this on the lid. Apply natin siya sa lid area. Yan to. Yan. Basta ko hanggang saan yung sakop ng eyeball nyo. Yun yung lagi ko kasi sinasabi. Basta huwag kayong matakot na mag-try ng iba-ibang kulay. Kasi ako nga eh, wala akong ginagawa na eyeshadow na yung halimbawa, ginawa ko to. Yung look na yan. Kadalasan hindi ko na ulit siya kayang ulitin. I always love to try different colors. For the crease area, I suggest na gumamit kayo ng blending brush para hindi masyadong harsh. So, the darkest shade, yun ang kukunin natin. And then, pop again. And then, apply lang natin siya sa crease area.
I guess sobrang haba na nitong video na to. So, forgive me guys. Minsan lang to. So, ayan. And by the way guys, yung tinuturo ko sa inyo is basic lang. Uh, uh, this kind of eyeshadow is perfect for school, for work, or kung gusto nyo everyday, and you go. One din pala sa eyeshadow, which is madalas na nalilimut nalilimutan ng mga friends ko as I observe on their eyes, is yung highlighting. So, we will use the lightest shade and just apply that on under your brows here, sa brow bone. At saka sa inner third dot. I mean, sa inner corners. Yan, dito. Sa area na to. So, mas nakakabuhay kasi siya ng mata. May also put the darkest shade sa lower lash line. So, next then, para mas mabuhay pa yung mata, you may use a liquid liner. Or you may also skip this step and just proceed with curling your lashes and applying coats of mascara. By the way, iba kasi na notice ko na may shadow sila and hindi sila nagmamascara. So, it looks... So, medyo awkward siya. So, I suggest na when you're putting eyeshadow, idamay mo na rin yung pagmamascara. Para mas maganda, di ba? So, after nyan, mag-proceed tayo sa blush. So, madali lang naman to. Just pick a blush na you think is perfect for your skin tone. And I like to use pink blush or corally shade. Something like that. And apply nyo lang siya dito sa apples na cheeks nyo upwards. Ayan. Same as with the other cheeks. So, pwede kayo mag-smile para mas makita nyo yung cheeks nyo. But after that, doon na tayo sa last step, which I know is favorite ng karamihan sa inyo, which is putting the lipstick. I always love pink color when it comes to lipstick. So, ayan. Guys, ito na yung final look na nagawa natin. So, if you want me to do more videos in Tagalog, just leave a comment down below and please huwag niya sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel using your Google account. And by the way, sa mga pinangakuan ko ng makeup workshop, I'm so sorry guys for I wasn't able to do that during summer. Actually, matagal na yun nung summer pa. So, I guess, eto na yung pambawi ko sa inyo. You don't need to pay or whatever. Eto na yung video na tinuruan kayo kung paano mag-apply ng makeup ng basic makeup perfect for everyday. So, ayun. Yan, guys. Sana na, na enjoy niyo yung panunod ng video na ito. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye!